，兄弟，误会，误会，误会。你我素昧平生，为什么这些人招招都治我的命呢？高爷，误会，误会。白爷是想和你交个朋友。哎，对，交个朋友。吓着你了，谢谢你啊！就一句谢谢啊。
走啊！别开枪！你们散开，我不想杀中国人。往后退！你手中这把枪是美国七七式，里面最多可以装七发子弹。如果我没猜错的话，你现在弹夹应该是空的。没错，这把枪装满的话，不止七个子弹。我刚才浪费了几颗，还有一颗。没想到，一个姑娘家。如此毒枪，但是你忘了，在你得手之前，我已经开了一枪，所以现在弹夹是空的。不信的话，你可以试试。他没子弹了，上！让开！别别别开！让开！退后！都给我退后！送死，听我的，听我的。将军，让您受惊了。你是谁？军特处上海特区的周世能。你管辖的地界就乱成这样啊！都怪属下失职。跟我走一趟。太危险了！你混蛋！我可不敢出门。兄弟，我不是见死不救，我只是不想你做无谓的牺牲。要不是你拦着，人我早救出来了。刚才那么多人怎么救啊？人我帮你救，我们商量商量吧。我自己的事，用不着外人插手。嗯、对不起，何村阁下，让您受惊了。哼，军部的这些人，简直是疯了。中国如同一头大象，日本就是一条蛇。难道他们会愚蠢的认为，这条蛇能一口吞了大象吗？何村阁下，这头大象已经睡着了，没有任何反抗力。愚蠢！
们这么做，就会有醒这座大象的。秋山，你这次带来的武士，不仅仅是为了保护我的吧？是，和孙阁下您多虑了。我是奉土肥原贤二将军之命前来保护你的。我知道，你和土肥原贤二的关系密切，可是土肥原贤二主战，我主的是和。他能对我这么好吗？何宗阁下，不必解释了。你回去转告土肥原贤二，让他好自为之，不要再惹出什么祸事来，让我们整个大和民族给他擦屁股。周局长早就知道有人要刺杀我了，啊，我也是早晨刚刚接到密报，通知将军已经来不及了，所以匆匆赶到火车站。还是让将军您受惊了。我怎么觉得这帮刺客好像不单单只针对我们的人，还有日本人。刺客的目的应该是通过刺杀来提醒政府积极抗日。巧山镇虎，哼！我早就说过。靠刺客是成不了大事的，这历朝历代不乏刺客，但是又有谁改变了历史呢？将军说的是，只是这日本人实在是太可恨了。从世界地图就可以看出，日本就像是趴在中国面前的一条毒蛇，十个张着嘴吐着信子，恨不得一口就吞了中国。这弱肉就得被强食，怎么说？日本和中国也是邻居，一衣带水，千百年的历史，谁也割舍不掉。我倒是认为，与其说是被英国，还有什么德国、美国强势，还不如被日本人强势呢。啊，这将军，话可不能这么说吧？井水向来不犯河水，何况中国和日本隔着的是大海。各过各的日子，中国的事情是绝不能容外族来插手的。一个小小的区长，听你说话的口气，怎么像待遇农呢？你可千万不要成井底之蛙呀！哎，那个刺客怎么样了？啊，请池将军放心，属下一定严惩。爹，爹，你这个混蛋，竟然把新兰一个人给抛下！爹，你不知道当时的情况，你不要解释。一个男人把女人抛下，就算不上个男人。爹，我要是强营救的话，我和新兰都得折进去。我回来就是想跟你商量怎么救他。不要听这些，我只要结果。你去哪儿？就新来，大不了把命搭上。我是周世能。世能是我。处长，有何指示？这次。你可是为党国立了一大功啊！多亏处座及时来电，要不然那个河村能不能活还真是难说呀。这么说，这个刺客很厉害？是啊，个个身手不凡。仔细查一查他们的底细，能为我所用的，就要尽量争取。现在是国家危难之际，我们需要这样的人。属下明白。不要把日本人见人就鞠躬当成谦虚。现在日本人很狡猾，也很残忍。这次刺杀就是想借中国人之手杀了河村，然后嫁祸给我们，从而挑起事端。楚总，我还有一事想要跟您汇报。今天在火车站发生了两起刺杀，另一个刺杀目标是池梅亭。这个我已经知道了
我打电话给你的目的，就是为了这个赤眉亭，请出座训示。根据可靠的情报，这次他去上海是要去投靠日本人，他想借日本人的势力与伪族抗衡。今天，真该让杀手了结了他的性命。韦元长很是伤心呐、啊，他现在下令对这些人杀无赦。副座，您的意思是杀？不杀只能留后患。凡是有投敌倾向的，必杀之。是老家怎么说？老家说现在风云变幻，让我们掌握各方面的一举一动。哥，你在报馆工作，认识的人很多，一定要注意他们的风吹草动。嗯，好，放心，我会的。嗯，小生，爹回来了。爸，你去哪儿了？这么半天。哦，今天上午，在上海发生两起刺杀事件。什么人干的？什么人干的还不知道。一起啊。是刺杀两个日本人，还有一起是刺杀那个池梅亭，就是那个大汉奸。蹊跷的是，这两起刺杀都发生在同一时间、同一地点。这么巧，会不会是偶然啊？这偶然背后一定是必然，这刺杀背后一定没有那么简单。姑娘，还是省省力气吧。想出去，倒是可以使点银子，我可以帮你。给你，娘的，不使钱，你就等死吧。放我出去！放我出去！放我出去！哎呀，周区长，要不是您提前打来电话，这人我就交给日本人了。老弟的情，周某人心领了。我看还是把人交给我吧。婶婶可以，带走啊，那绝对不行。为什么？这日本人跟着我后边要人呢，我这拖着不给，就是想让你先把这刺客肚子里的东西给审出来，别让日本人占了先。被抓的那个女刺客，并不是刺杀河村议员的人。对我们来说，刺杀谁并不重要，重要的是他在现场参与了刺杀行动。那您的意思是？这不是我的意思，是大日本帝国的意思。我们必须要借助此事引起各国的关注。你要明白，被刺杀的是我们的人，更要记住，此事。一旦宣扬到国内，就可以堵住那些主和派的嘴。毕竟，即使你主和，到了中国还是要被暗杀。你应该明白吧，老弟啊？哎，那个人，我得去审审。这没问题，人都给你留着呢。不过，不能带走。带走不带走，那得看审的结果。那我送您去龙华监狱。算了，就不劳烦局长大人了。这样吧，我给监狱那边打个招呼。好，多谢了。哎，周局长慢走。嗯。我是秋山和夫。局长，明白了。真的吗？非常感谢
，有劳了，再见。快去龙华监狱。嗨。小子只是一个狱卒，看着犯人。带我去你们监狱，我就饶了你。呃，好。开车。司机，系，もっと早く、系。啊，哥几个开下门。子，啊，这人谁呀、啊？嘴里得个小偷，这么尽职啊？你小子是想当官啊？我跟你说啊，没钱你当不了官的。走走走走。进来了，你想要知道的我都告诉你了。哎，爷，您就放过我吧，我家里还有老小呢。我，这，你你可别，人没救出来，你还不能走。啊，不要不要不要，赶快拿着。不知道这里关的都是要犯吗？知道。你到底是干什么的？嗯？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。怎么样，店狱长？店狱长，您这深更半夜的查房，有我们兄弟几个，您尽可放心了。今天关进来那个女人是个要犯，局长来电话说，一会儿要提审，要是有个什么闪失，你我的脑袋都要挪地方了。嗨，咱这监狱啊，戒备森严着呢，连个蚊子都飞不进来，何况是人呢？木三来了吗？来了，刚才顺路还抓了个小偷。啊，哎，不对呀、啊，犯人收监都要经过我的手，他怎么敢擅自？不好，快走！啊，走！开门！你是谁？谁让你来的？先别问这么多了，就你出去再说。把裤腰带解开，我让你把衣服脱了，听到没？啊啊！怎么回事？好像出了点毛病。怎么样？问题大吗？这老爷车。早该换了。这大晚上的，小日本想干嘛呀？哎，他们不会也是去龙华监狱踢人的吧？很有这种可能。警报！窗那里出去。可能走进了死胡同，里面都是警察。如果我们过去的话，会被打成筛子的。那我们回去躲一躲吧。
，一号建房没有，二号建房没有，我就不信，瓮中捉鳖都不灵。这边走吧，这边，快追，站住，快。就这儿了，快上去吧！不行，五哥，五哥怎么办啊？凭他的身手没事的，我先把你送上去，我再想办法救他。快点，没时间了。听着，都睁大眼睛定起了，不能让他们跑了。都有危险，怎么救你哥？可是没有可是，等你再说。听我的，都给我仔细搜。自己人，哥，嘘，给我盯紧了。如果今天，哎，此地不可久留，跟我来。好，听着，给我睁大眼睛盯紧了。还没找到毛病吗？快了，快了。多亏那根绳子，要不然我们都出不来。千万别这么说，你救了我妹妹，你就是我们的救命恩人。这个跟随了我多年，一点小意思，收下吧。兄弟，你看清我了？哎，拿着吧，不成敬意。真的不用。那好吧，那以后再见。她是你妹妹？对啊。今天谢谢你了，没事。妹妹，上车吧，我们先走了。兄弟，怎么称呼？有缘的话，日后一定会再见面的。后会有期，后会有期。就好了，好，快走！你快走，他们有枪！不行，要
死已经死。听我的话，我掩护，你先走。我不走。他们有枪。撃つな、生け捕りにするんだ。はい。你，跟我们走。怎么回事？快点，快点！不好，撤，撤！住手！让他们把枪放下。去我哈纳塞！走。谢了兄弟。上车。我们赶快过去吧。算了，不用过去了。为什么？已经结束了。结束了。谢天谢地，人应该没有落到日本人的手里。哥。起来，你跟这位兄弟换个座，我送你去医院。不能去医院，没事，你们不用管我，我自己走。兄弟，你是因为我们受的伤，我们得送你去医院呢。医院不能去，医院离的枪伤看管太严了，带回去让二爹治吧。二爹，也好。对了，还不知道怎么称呼兄弟啊？你不是不想知道吗？今日一战，你我就是兄弟了。我叫任飞长，年方二八。什么年方？我哥他二十八岁了。哦，对对对，二十八岁啊！我叫高听行，今年正好而立之年。那你比我大呀，以后我就叫你高大哥了。也是我大哥，我叫秦新兰。新兰，对，她是我爹的干女儿，是我亲妹妹。我才不知道你亲妹妹呢。走吧。哦，对对对对，赶紧上车啊，快！我是秀山和夫，怎么样了？我知道了，全市各家医院他们都查过了，没有手指带枪伤的病人，你真打中了。是的，肯定不会错。阿美，如果你是日本人。下一步，你打算怎么做？我不明白，区长什么意思？借他人之手，刺杀未成。日本人沮丧，欲引渡刺客，却未成功。日本人懊恼，沮丧和懊恼的结果是什么？是恼羞成怒。你的意思是？日本人自己要杀掉河村议员，去和平饭店。是。
明天文章一见报，就可以造成刺杀是中国人所为的事实了。火车站枪声一响，不但你我会认定是中国人干的，就是中国人自己也会认定是他们自己干的。只可惜子弹没射进何策的脑袋。不知道明天早晨，何村看了报纸之后会有何感想？他有什么感想，对我们来说并不重要。重要的是，任由他活着对帝国不利。大佐，您的意思是，我们干脆一不做二不休，让何村做一个对帝国有用的人。明天的报纸会说得很清楚，中国人，他们早上刺杀未遂，晚上又杀了个回马枪。终于让他命丧上海。嘿，高大哥，坚持住啊！这件事情连累高先生了，真是惭愧啊！任先生，别这么说，是我来给您添麻烦了。哎，爹，您就别说话了，赶紧动手术吧！你看高大哥脸色都发白了，气血还在消毒呢。你一天时间就认了个大哥，那可不是嘛！这一天里。我和高大哥可是经历过几次生死的，要不是高大哥，你就见不着你的儿子和女儿了。哦，这样的大恩，不知如何感谢。任先生客气了，今天这一夜，任兄弟和秦姑娘也救过我很多次。哎，高大哥别说了，咱们扯平了，以后咱就是生死兄弟。哦哦，对不起对不起，哎呀，哎妹妹快快快，起来。帮高先生把衬衣脱了。啊，啊，秦小姐，你还是……高大哥，你死都不怕的人，还怕光身子？别怕，这我也不怕死，还怕见你光着身子呀？哥，赶紧帮忙啊！啊，好好。我是怕动刀子，你会害怕吗？你还不知道吧？新兰是护士。在广慈医院工作，高先生，没有麻药，你得忍一下了秦小姐，我自己来。高先生的忍耐力啊，令人敬佩。我也就是强忍着。任先生，谢谢你。是住这里面的客人啊！不行，走走走走走！哎，这怎么可能？我我这还有钥匙啊！我真的是不行！不，这不这不，你看，好看。是秋山派来的吗？对呀、啊，不是他叫我来的，我怎么知道你们在这儿啊
。哎，不行，秋山派来的也不能见。大哥，人家走的，腿都累了，你们也不心疼心疼我。怎么，要不然陪本大爷玩会儿吧？啊？<笑>哎和孙议员，让你受惊了。你，你们到底是什么人？你不用怕，我们是来保护你的。我不认识你们，和孙先生，我现在没有时间跟你做解释。为了你的安全起见，请你立刻跟我们一嫁别处。秋山和夫已经把我软禁在这里了，你们还想怎么样？我们已经把秋山派来守卫你的人处理掉了。如果你再不走，怕是有性命之忧。早晨在火车站想要暗杀你的人，是他们买通的杀手。我不相信すみません。また遅かった。河村が連れ去られました。赤間。はい。行くぞ。为了你的安全起见，你今天晚上必须离开上海。不，我不能走。我要质问秋山和夫，他是我们大日本帝国的耻辱，耻辱。中日之间正剑拔弩张，你活着比什么都重要。你如果死了，最后背黑锅的只能是我们中国人。戻れ、国際判定へ。早く、国際判定。我不是一个怕死的人，可是你说服了我，我是应该好好的活着。何村先生，在你离开上海之前，我希望你能帮我们做一件事。
待て江畔，你什么时候来的？不用来接我，我又不是三岁的小孩儿。秋生啊，太好了，小鬼子的画皮都让你剥下去了。哎呦，江小姐来了。你们兄妹，人家都是当哥的护着妹妹，你这一介书生啊，倒是天天让妹妹来接你回家呀。百无一用是书生嘛？谁说的？我哥这篇文章，就是直戳日本人心窝上的匕首。对，江小姐说的对。哎，老杨，这篇文章，我又改了一改。嗯，不是已经复印，拿去印刷了吗？只是我觉得有些词嘛，不够一针见血。我还是去一趟印刷厂吧。还是我派人去吧。哦，不不不，这么重要的文章，我还得自己盯着，还是我自己去吧。哥，我陪你。好。但愿明天的报纸，能为我们挽回一局。我们找的是印刷厂的剪子工，他在印刷前把我们的文章换上，此人做事相当谨慎，应该不会出什么问题。我马上就去见他。他拿到钱之后，就会远走高飞。既然他要远走高飞，对我们还有用吗？明白。您的文章我也看了，挺好啊，不用改了，挺犀利的。再说，现在重新改完吧，会耽误明天早上正常出报的。那好吧。呃，好，那。我就去印报了，麻烦了啊！哎，不客气。啊，杨主编，哎，杨主编，你怎么来了？秋生啊，文章改了，这么快？没有，怕耽误印刷的时间，所以没改。耽误也值啊。猛料。啊？这是，啊。这是河村亲笔写的原文，那太好了！日本人这一次可是搬起石头砸了自己的脚啊！马上把明天的头版头条换成这个，再加上你的评论，捆成一束炸弹，一定威力无比！啊，等我跟厂长说一下，把印刷时间拖后。哎哥，你看这个。怎么这篇是日本议员写的？分明是被日本人调包了。谁这么大胆？无耻！这篇文章幸亏堵下来了。这篇文章的用意就是在帮小鬼子往咱们中国人头上浇脏水。嗯，刺杀迟梅亭是假，暗杀日本议员才是真，让日本人落下口舌，帮日本人对付咱们中国人。这个稿子一定有日本人参与。秋生啊，这件事你要写一写。嗯。昨晚一宿没怎么睡吧？还行，迷糊了几觉。听你这口音，不像是上海人。我是济南人。济南是全城。年轻的时候我去过几次。全城。多的是文人墨客，要说行伍之人倒是不多呀、啊。是，高先生，我想跟你打听一个人。前辈，请直说
，以后叫我天行就行。嗯，应该是十几年前，我去济南府的时候，这个人在当地开了一家镖局，叫正天镖局。我要找的这个人是掌柜的，叫高正仁。高正仁。正是家父。什么？是你父亲？是。哦，难怪，难怪。正天镖局，正天镖局，他名中有正，你名中有天。天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物啊！这是郑仁兄最喜欢自勉的两句话呀。那你父亲现在可好？民国十七年，济南发生了五三惨案，小鬼子用机枪扫射了正天镖局，一百多号人，一个也没少。当时要不是我去了乡下的外婆家，恐怕现在已经没有我。对不起，我不该提起旧事。就算前辈不提，这些旧事在我的脑子里面每天都会过一遍。跟小鬼子的仇，这辈子也抹不去。阿梅，区长，啊，和村议员离开上海的事情。我已经电告南京了。哦，这件事啊，我们做的还算是漂亮。哦，报纸还没来。如果此时报纸已经摆在桌面上，说明我们做的这件事情并不算圆满呢、啊。昨天晚上的事还是区长想的周到。何尊先生，在你。离开上海之前，我希望你做一件事情。什么事情？谣言最怕的是事实，事实不现身，谣言或许最后就真的成了事实。我想，我的意思，何孙先生应该明白。嗯，军人的武器是枪，医院的利刃是嘴。阁下的嘴胜过一元，你的意思我懂。好，我答应你。嗯，请。按照您的吩咐，我已经把何孙先生的声明交给了《民国日报》的杨主编。不过，我还是担心，他们有没有胆识给登载出来。这个《民国日报》是一家有良心的媒体啊。要不然，也不会容忍那个中国喉咙三天两头的在上面抨击时政，忠臣不敢谏，志士不敢谋，说的都是一些政客。作为一个有良心的新闻人，还是拗不过自己的职业操守啊哥，你身上的伤都恢复的差不多了啊！你是谁呀、啊？李春。叫哥哥，应该叫叔叔吧？哎，叫叔叔的话，我不是被你占便宜了吗？跟我叫，叫哥哥。哥哥好。立春，哥哥问你，你上几年级了？我啊。
娘说眼睛看不见，不能上学的。报纸来了。哥，我想上学。上什么学堂啊？你眼睛也看不见，哪个学校能收你啊？啊！<笑>娘。哎，来，正巧我介绍一下，这位是天行哥，我昨天晚上新任的大哥。这位是郑婶。郑婶你好。你好。呃，如果你不介意的话，我可以介绍立春去学堂上学。<笑>啊，不用了，不用。因为我是学堂的老师，我可以帮得上忙。我们不上学堂，咱不上学堂啊！我要上学，娘，我想上学。哎呀，上什么学？上学啊！你一个小小子，你去上学堂，不让人欺负死，也让人笑话死了。我看应该去。哎呀，你看你们这，哎呀，就不说话了。我要上学。来来来，我们让我去吗？走走走走，进屋去。我想上学。看看中国喉咙的这篇文章，字字如刀。还有中国喉咙的这篇评论。一针见血，我想，我们应该感到惭愧吧。哼，什么中国喉咙、中国鼻子的，说什么呀？中国喉咙奉劝中国的刺客们，不要上日本人的当，成为他们的帮凶。哼，这帮手无缚鸡之力的人，就知道唱高调，有能耐自己杀鬼子去啊！其实昨天的刺杀，就是日本人演的第一场戏。什么？真是可恶！土匪袁学二将军对这篇报道很恼怒，斥责我们办事不力。苍天，我们这文章被人偷梁换柱。让大日本帝国颜面尽失，这个中国喉咙已经不止一次的把大日本帝国的脸皮撕碎了。我一定杀了他，不是要杀，而是必杀。而且你要越快越好，我不想再看到这个中国喉咙。大佐，没问题。注意伤口啊！回来换药。放心吧，前辈。天津哥，什么事儿啊？着急忙慌的。有一件很重要的事要去办，我走了。哎，慢点啊！高爷，你你，走吧。高爷，这就是你让我去杀的人。高爷，误会，这其中一定是误会。露了馅，你才说误会。如果报纸没有披露这些内幕的话，你还会说这些是误会吗？高爷，你想，我要知道内情，我还敢见你吗？我早躲起来了。你觉得你能躲得了吗？当当然不能。但是高爷，你你想想看，你是杀手，杀人是你的本分。我我是中间人，我只牵个线搭个桥，这生意成不成还在于您呢。有的人是我一定要杀的，有的人是我一定不能杀的。你触碰到了我的底线，你知不知道？高爷。你看，咱俩合作这么久了，我什么时候坑过你啊？高爷，我我真的没有骗你啊！你真的不知道内情？我真的不知道啊！高爷，你看这枪是不是挪开？总不能因为这个，你把我也画在该杀的人堆里啊！刀疤，你告诉我，是不是小白鞋搞的鬼？哎呀，别提了。我接了这单买卖，左右不是人。这不，小白鞋也约我见面，估计啊也是兴师问罪的。高爷，你不能这样，要是这样，真的坏了道上的规矩啊！啊
白夜，白夜，白夜，你这样做有点太过分了吧？我刀疤论辈分是不如你，但在江湖上，我也是有地位的人吧？你请的杀手失手了。如果不失手，我脑袋恐怕也落地了。你以为这样就不会落地了吗？要知道，江湖的规矩，拿人钱财，替人消灾。白爷，这报纸上明明写着，是日本人雇中国人杀日本人。如果这事儿一旦成了，就说成是中国人去杀日本人。就会把这泼脏水泼在中国人的头上，你说这种买卖我们能做吗？我也不知道这其中的奥妙，但是江湖有江湖的规矩，啊，既然你接了这桩生意，就得利利索索的把它干完，何况你还收了人家定金呢。白爷，嗯，即便是我原谅了你这次失手，可是。怎么少一个啊，白爷，这金条本来是给高爷的，高爷以为杀的是小鬼子，所以没要钱，没想到差点捅破了天，还弄出后面这么多麻烦事儿。那还有一根呢？还有一根。<笑>我刀疤吃的是哪碗饭，你应该清楚。哼<笑>，我总不能白跑腿吧？刀疤，你要知道，按江湖的规矩。事儿没办完，你得双倍返还。白爷，我想你应该更清楚，你在替小鬼子做事儿，这叫助纣为虐。如果传出去，我想白爷也不能在江湖上混了吧？哎，就是嘛，白爷是明事理的人。江湖规矩，在道义面前多么苍白无力呀、啊！嘿，既然如此，你把这两根金条收好，咱俩好说好散，这事儿就算过去了，怎么样？我不也是不知道其中这么多情况吗？听到了吧？我是清白的。如果再有下一次，我的枪就不会挪开了。哎，是是是，哎是。报纸你也看了，杀错人是天行。人没杀成，还坏了江湖的规矩。天行哥，这回麻烦了。我们应该帮帮他。爹，这江湖有江湖的规矩，恐怕得他自己来摆平。我觉得他应该有这个能力。你就这么相信他？他父亲就不是个凡夫俗子，有其父必有其子。听天行说，他杀日本人根本就不要钱。爹，这您还相信啊？我当然相信。他帮你帮新兰要过钱吗？那可不一样，我和新兰都是救过他命的，一报还一报嘛。哼，那你是看清了人家。爹，我和天行都是杀手，这有什么区别啊？俗话说，人为财死，鸟为食亡。不说了，我们的事还没干完呢。爹，是不是雇主催了？中国喉咙说得明明白白，这个迟梅亭的的确确想当汉奸。我也打听过了，报纸上说的应该没错。哼
看在钱的份上，这迟没停的脑袋，我一定会取下来。不管怎么样，咱们也不能坏了规矩嘛。迟没停，心脏病发作，送到哪家医院？我知道了。啊，从这边过去。池先生，是我们大日本帝国最好的朋友，你们必须保证有最好的医生、最好的药，保证他的绝对安全。好吧，我们会尽力而为的。不是尽力而为，是全力以赴。你们必须要保证最好的医生、最好的药，在高级病房二十四小时待命。好。新兰，他来医院了。谁啊？你脑子怎么不转弯呀、啊、你呀、啊？喂，新兰，喂，怎么了？电话断了。你赶快去高级病房，那里护士被打了，你去顶一下。为什么被打？别问为什么。你赶快去吧，记住，去了之后少说话，别多事儿。住院的是什么人啊？行了，别问了，赶紧收拾一下，去了就知道了。给你。<笑>高老师，你怎么了？啊，没事，你们继续玩吧。啊。怎么大白天的跑到我这儿来了？猎物可不分白天晚上，迟没停。嗯嗯。站住！手里什么东西？不愧是任飞长啊，装备够齐全的。做戏做全套嘛，拿着，下车。还好，没什么大碍，只是有些疲劳过度而已。我去准备针灸。好，快点回来啊，院长。啊，那我们也去准备一下吧。好，去吧，给我看看。没什么问题，我先送你回病房吧。哎哎，怎么回事啊？我不长眼睛，腿不好，走路不看路啊！埋你，真是。好了，没事吧？哎，爹大哥在哪儿啊？爹大哥就在前面。哎，好，小心点啊！谢谢啊。
，那还等什么？赶紧动手啊！稍等一下。哦，我明白了，月黑风高杀人夜。哎呀，先别说这个了，赶紧研究一下地形图，真的很难下手，我还得赶紧回去呢，以免他们怀疑。要我看，等他们离开医院的时候，在上车前咱们动手。这可以是第二套方案，停在院子里的汽车离楼门口还有段距离。如果在外面动手的话，他的保镖会来的更多。那第一套方案呢？你做虚，我做实。什么意思啊？哎。哎，等等，嗯，这是什么？哦，是这样，病人的血压很高，我们给他做个针灸，这个事情我们经常做，能迅速减轻病人的痛苦。嗯，呃，你怎么可以这样？没事，来吧，我先消消毒。嗯，好。去洗一下。我去洗一下。对不起，对不起。怎么了？没事，没事。怎么了？就没事过。啊，好了。嗯，我上趟洗手间。嗯。出去吧，有外人在，我方便不了。来人呢？跟下面说一声，迟先生马上就好。是。院长，辛苦了。院长，东西收拾好了，我们可以走了。好，走吧。院长先生
，今天咱们合作的很愉快。你可能不知道，如果池先生今天在你们这里有什么闪失的话，那现在你们全医院的人就应该都陪葬。池先生是我们大日本帝国最好的朋友，如果他在你们医院落难，那你想想，你们医院所有的人，是不是应该给他陪葬呢？啊，是。不能动手，快动手啊！不行，动手啊！怎么了？快走！啊！哎，就这么便宜了那姓池的？总不能为了杀他一个人，把全医院的人都打伤吧？可是我们已经收钱了，这是不讲江湖道义。江湖道义，我们当然要讲，可是不能牵连无辜啊！他能躲得过今天，他还能躲得过明天吗？只不过是让他的脑袋多扛两天罢了。哼，今天这活干，实在是太窝囊。也不能这么说，就是我去。也绝对不会出手。天行做的没错，爹。天行哥一向干事很痛快，但是今天有顾虑。要我说，把池梅亭和日本人一起送上西天，看他们还找谁去报复。做事缜密一些总是应该的，何况还关乎那么多条人命，不能拿此事与日本人博弈。这次要是没有天行与你同居，还不知道能捅出什么篓子呢，爹。你才跟天行见过几次面，就夸他夸的跟花儿一样，到底谁是你儿子？啊？行走江湖靠的就是这双眼，要是有一天你能一眼看穿一个人，我就放心了。现在要杀迟梅亭不容易，你们在上海北站惊了这条毒蛇，再杀就是难上加难了。爹，这么说。这人还杀不得了，当然得杀。现在我们有了天行这个同道中人，赤眉亭算是在劫难逃了。先生，请问您有预定吗？啊，没有啊，这边请啊。先生，需要什么服务吗？我想要点你们海报上的满优小姐唱一首歌，可以啊。呃，就是。够吗？您等等。哦、嗯。有人点满优的歌。点谁？满优啊。满优？给多少钱？三块大洋。嘿嘿嘿，都学着点儿，满优啊！有客人点你的歌，价钱还不低，三块大洋的，赶紧的，姑奶奶，请。嗯，行行行，你拿一个。哎呦，满优啊，好几口子人等着我养活呢，姑奶奶，赶紧来，哎。哎呀！
种。咦，小魂。<笑>还差，还差没听见啊！给我把歌关了，快关，都关！爷，您别生气了，满优给您唱啊！也给我滚！你唱的什么玩意儿？会不会唱啊你？啊！换个人。是谁？是谁？谁？老白，是他！给老子滚出来！收拾他！站住！站住！哎呀！哎呀！我我我想活了！老大，还玩吗？兄弟，不不不不是老大，你装病啊！哎，这位大哥，你先别管了，我给刘爷唱就是了。把你想唱的留到以后跟我唱吧。以后在这儿再遇见你，我这刀可不长眼睛啊！是是是，大爷，小的不敢，小小的不敢。你是香雪。你好，有事儿啊？啊，请问中国喉咙先生，他在吗？他正忙着呢。哎，你等会儿吧。谢谢。啊。今天麻烦大哥了，两次劳烦大哥解围，满优实在不知道该怎么报答。大哥，请收下。哎，满优小姐，你这不是在骂我吗？<笑>能跟你交个朋友，我就心满意足了。那是我高攀大哥了。这么说，你同意了？只怕大哥会嫌麻烦。怎么会呢？哎，不早了，我送你回去吧。啊，不用，我自己走就行了。没事，来，上车吧。哎，慢点，慢点啊。坐稳了。嗯。走了。停车。哎，你先别走，等我一下啊。哎，好的。都说了，你不用来接我，我又不是小孩子。服从命令，听指挥。嫂子跟我说，小家伙啊，一个劲儿的踢他肚子呢。又踢啊，这么调皮，嗯，一定是个儿子。走，快回去看儿子。嗯。人一出来就在保管附近动手，让那些在报纸上对大人们帝国不友好的人都长点记性。是。记者不要动枪，得手之后赶快脱身，不要让别人看到。我在前面那条街口等你们。是是。等一等，杀一个书呆子，叫他们俩去吧。是。你们两个去吧。是。哎，慢点啊！坐吧吧。
，叔，哎，他还没来啊？还在这儿啊？他走了。我不是跟您说好了吗？他忙完了，您跟我说一声。哎呦，你看我忘了，是不是刚才那辆？对对，就往这边走了。今天动手的一定是日本人，我看他们使的是东洋刀。哥，你的那篇文章真的激怒了他们。宝贝儿啊，今天啊，要不是你姑姑按中派人保护，把这条性命啊，可就交代了。就是啊，幸亏江畔妹妹，我没有保护啊。哥，那个人不是你们报馆的人吗？那是报馆，又不是武馆，不是你派的人吗？那这个人会是谁啊？既然他今天能救我们，那以后一定还会出现。对了，家里面这几天你们就先别住了，去找相馆避避吧。不行，那是你们行动组的大本营。我这样这么扎眼，去了反而害了你们。没事，这里挺好的，放心吧。日本侵略者意欲发动全面侵华战争，千方百计制造各种开战借口。上海处于风雨飘摇之中，主战主和势力为了各自利益激烈角力，一触即发。就凭你们几个，诺大的上海滩，还没有人敢不给白爷面子
，我不认识你们这个白爷还是黑爷。今天有人把我约到这儿，是让我去杀一个人。好大的口气！我倒要看看你有没有这个本事。这些人招招都治我的命呢、哎，高爷，误会误会，白爷是想和你交个朋友。哎，对，交个朋友坏了规矩，高爷，白爷他，哎，高老弟，要怪就怪我吧，想一睹高老弟的风采，这可不能怪刀疤兄弟啊。这待客知道，哎，我领教了。哎呀，让高老弟见笑了，我这也是为了让弟兄们开开眼界。哎，我们白爷在上海滩那可是仁义之人，而且啊，哎。我说过很多次了，吃我们这碗饭的，谁都别招惹。咱们弟兄，只要站住这条底线，谁打日本人，谁就是爷们儿。白爷这话是说给我听的吧？直说吧，要关谁的头？痛快。他是什么人？这照片上是个日本人，他叫何村，是个议员。怎么，你怕了？人我记下来，时间、地点。明天早上七点，上海北站。
块钱吧，大爷。大爷，叔叔好。啊、谢谢大爷、呃，谢谢大爷，谢谢。西兰，非常人呢？啊，郑婶说她在家闲得闷，出去走走啊。啊，二爹，您可得说说我哥啊，这上海就是个花花世界，就像个大染缸似的，能把男人染成红红绿绿的。哦，是啊，这上海滩，看似风平浪静，其实暗藏杀机啊。我又没长火眼金睛，看不那么透。看不到不等于没有。二爹，这又是什么人啊？恶人。要是没有了恶人，这个世道也就用不着我们先生，您的酒，您的菜。哎，哎呀，哎呀，马优小姐，对不起，来晚了，来晚了啊！请坐。哎，八号桌的白萝卜来喽。哎，爷，这是哪桌的？呃啊，这是八号桌的。上错了，这是我的。哎哎，你再去给我上一个萝卜。那您是要炒的还是要煮的？就一整根萝卜。整根？让你去就去，快点。哎，好嘞。小姐，哎，喝酒喝酒，啊，谢谢。哎，我先自罚一杯啊。爷，您要的萝卜。好，下去吧。哎，慢游，小姐，请。
，给他送去。嗯，请。哎，请。客官，嗯，您点的萝卜，您慢用啊。什么呀，这是？啊，萝卜，哎，这什么菜啊？哎，小二，这萝卜能当菜吃吗？啊，去去去，端走，拿走。哎，这怎么回事？能吃吗？啊啊，这别的东西不要乱碰。是是小心点啊！哎，让让让让！哎，哎，哎，你看这，哎呀，俺平时老嘟囔这日子紧了，可是打起黄包车来，慢走，比什么都舍得。有穷就有富嘛，何况是上海，不如我们走走吧，也就两条街。那就委屈满尤小姐了。阿拉送侬，明日帮我把库罗送了。哎，瓦卡鲁卡，给，一个。哎，这边请。哎，哎，哎爷，吃好，走。哎，呃，爷，这云吞，先凉一凉，我很快就回来。这。没吓着你吧？哦，谢谢你啊！就一句谢谢啊爷爷来了，老样子，稍等。哎，你慢用啊。
，老板。为什么这么鲁莽？当街杀人！如果传出去的话，这黑鬼军部增加麻烦，知道吧？山海早晚是我们大日本帝国的。再说，我也没有让他们留下活口。明天和村议员就要到上海来，难道你想让他看到我们大日本帝国的军人在上海胡作非为吗？和村要来，和村计划。他来上海，支部一定不高兴。这些议员就会像鸟一样叽叽喳喳议论是非。不要说了，准备迎接何村议员吧。下去。他是什么人？这照片上的是个日本人。明天早晨七点，上海北站。明天早上七点，上海北站。此人是蒋介石派来和日本人议和的。爹，蒋介石派来他，您不怕咱们得罪老蒋啊？怕了。你不是要显摆吗？这单活，你去吧。好，爹，让他们尝尝我蝴蝶刀的厉害。阿爹，我呢？留在家里。不行，我也要去。你别去了。哎呀，二爹，我知道，我知道你和我哥担心我出事儿，但你们不能总让我躲在你们身后，这样我永远也成不了女杀手，又怎么替我爹报仇呢？妹子。这有我和爹在，让你去那是丢脸。杀个人，我闭着眼就干了。哎呀，这个人来头一定不小，身边肯定有不少保镖。我去给你望个风，打个下手，做个策应，这是应该的。二爹，您就让我一块去吧。行了，新兰，非常不是要显摆吗？这回是个好机会。他呀，是怕你抢了他的风头。我哥才不会那么小气呢。你们。就是不想让我去，爹。这单活怎么说，也得有几条大黄鱼吧？啊？你眼里除了钱，还有别的吗？眼里没钱那是傻子，我们可是提着脑袋在干活啊！记住，杀手只是杀人的机器，而刺客不是。有什么不一样的？不都是全性命吗？扯淡！刺客心里有义，杀手眼里才有钱。我是周世能，世能是我。处长，有何指示？日本主和派代表河村议员今天早上七点半要抵达上海。收到可靠消息，日本人雇了杀手，要杀掉河村，嫁祸中国人，从而挑起战争。你必须提前赶到上海火车站，一定要阻止这场刺杀。您的意思是保护日本人？先执行命令。另外，委座派迟梅婷来上海会谈，也是搭这趟火车。你安排一下接站，也要保证他的安全。是。再快点！是学长，再快点！已经最快了。七点半前赶不到上海北站，我拿你试问。是。石先生，我们可快到了
，对面住的是什么人？好像是，哦，日本国会的一个什么议员。难怪，池先生，您又失眠了吧？叽里哇啦的日语，不失眠才怪呢。就像枕头旁边睡了一只老虎。可我们这次来就是要见日本人呐、啊。国家孱弱，与其抗战，无疑是从虎嘴里送食。我迟没停，也算是英雄一世。宦海沉浮，从大清、北洋政府、民国，也不是个贪生怕死之人。这一次委曲求全和日本人谈判。是对是错，历史自有评论。何村先生，我们快到了。呃，我已经和秋山和夫联系上了，他说到车站来保护您。秋山和夫，这个秋山和夫。原本就是黑龙帮的一个堂主，到了大上海，步入了政坛，还呼风唤雨，用这样的人保护我，这并不是光彩的事情。可是他对您十分尊重啊。凡是与政治挂上钩的人，都是好演员。这心里明明是黑的，可说出的话句句那么漂亮。如果没有一点变色龙的本事，他要在政结婚。那只能是身败名裂。这秋山和夫这点本事，那还是有的。来，谢谢。布拉克，你怎么来了？我来了，快快快快回去，快走！来都来了，我不走了。这要是让爹知道，非得骂死我不可。腿长在我身上，他怨不着你。回去我就告诉爹。你说你怎么那么不听话？怎么了？先生，一个这么不懂得礼貌的民族，早晚会灭亡。如果没有礼貌，只是因为仇恨的。当他们中国人对日本人个个都没有礼貌的时候，那我们大日本帝国就岌岌可危了。